Hi! Jetzt, wo ich angefangen habe, so ein bisschen fleischlose Rezepte vorzustellen, hat mich eine Bekannte darum gebeten, vielleicht auch mal was mit Nudeln zu machen. Und dem würde ich ganz gerne nachkommen. Und deswegen gibt es bei mir heute Nudeln mit einem Gemüseragout. Wobei Gemüseragout ist ja nicht ganz so richtig. Ragout besteht ja eher aus Fleisch- und Fischsorten. Und äh, ich habe es trotzdem Ragout genannt, weil Ragout sich auch so ein bisschen darüber auszeichnet, dass es einen sehr kräftigen Geschmack hat, also dass es eine sehr kräftige Soße hat. Und das ist bei diesem Gemüseragout auch der Fall, weil es ja eine Gemüsesoße eigentlich ist. Ne? Aber naja, egal. Es ist äh, ein ganz tolles Rezept. Es ist super schnell, super einfach. Ihr braucht theoretisch auch nur äh, eine Küchenmaschine mit Flügelmessereinsatz. Und ähm, da könnt ihr alles reinschmeißen und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Aber erzählt ist es natürlich immer viel leichter. Schauen wir uns das einfach mal an. Viel Spaß beim Zuschauen äh, und bis gleich. Für diesen echt guten Gemüseragout brauchen wir eine schöne große Porree, eine Selleriestange, eine Zucchini, zwei Möhren, zwei, drei Stängel Rosmarin, eine gute Handvoll Thymian, drei gegrillte Paprika aus dem Glas, eine Peperoni, vier Knoblauchzehen, ein Esslöffel Tomatenmark, ein Esslöffel Pinienkerne, zwei Lorbeerblätter, eine Packung passierte Tomaten, also das sind so 400 Milliliter, zwei, drei Esslöffel Balsamico-Essig oder ersatzweise frische Zitrone, Olivenöl und natürlich auch Pfeffer und Salz. Und da das Gemüseragout am besten mit Nudeln schmeckt, braucht ihr natürlich auch nur noch ganz nach belieben Nudeln und ihr könnt auch direkt schon mal damit anfangen, das Nudelwasser für die Nudeln aufzusetzen. Wie ich meine Nudeln immer koche, habe ich euch natürlich auch nochmal verlinkt. Als nächstes bereitet ihr das Gemüse soweit vor und das ist auch total einfach. Ihr müsst einfach nur alle Gemüsesorten säubern und in grobe Stücke schneiden. Die Möhren würde ich vielleicht vorher nochmal schälen und das gegrillte Gemüse könnt ihr einfach so verwenden. Dann zupft ihr noch den ganzen Thymian ab und gebt ihn einfach auf das Gemüse. Natürlich könnte man jetzt alle Zutaten mit der Maschine klein hacken. Ich persönlich empfehle euch aber, ähm, das nicht zu tun, denn ähm, ich persönlich mag das immer, wenn man ein bisschen das Öl aromatisiert. Und Rosmarin und die Peperoni und auch ähm, Knoblauch bietet sich da ganz besonders gut an und gibt dem Öl einen richtig schönen Touch und ähm, das wertet auch das ganze Gericht ein bisschen auf. Und wenn man dann hinterher das Lorbeer und äh, den Tomatenmark hinzufügt, ähm, entwickelt das natürlich auch noch mal eine richtige Intensität und ähm, dann das Gemüse da drauf. Ich glaube, besser geht es da nicht. Also, ihr könnt das natürlich gerne alles jetzt quasi klein hacken und dann in die Pfanne geben. Ähm, ich persönlich würde euch empfehlen, ähm, aromatisiert das Öl und gebt dann das Gemüse hinzu und dann wird es auch keine Gemüsesoße. <lacht> Um den Öl in der Pfanne das richtige Aroma zu geben, schneidet ihr den Knoblauch in Scheiben, den Rosmarin zupft ihr ab und hackt ihn einmal grob durch. Bevor ihr die ganze Peperoni verwendet, probiert ihr diese am besten. Und das ist übrigens auch eine Sache, die ich euch immer empfehle. Probiert die Peperoni, damit ihr auch genau wisst, wie viel ihr reintun könnt. Ähm, manchmal sind die nämlich sehr normal und manchmal sind die nämlich richtig mit Wumms. Und die... Ist okay. Die Peperoni schneidet ihr dann in Scheiben und nur so viel, wie ihr möchtet bzw. wie ihr verträgt. An dieser Stelle könnt ihr übrigens auch eine Pfanne auf den Herd geben und sie stark erhitzen. Nachdem nun alle Zutaten vorbereitet sind, nehmt ihr euch einen Schneidbehälter mit Flügelmesser und gebt das Gemüse mit dem Thymian hinein. Dann hackt ihr alles richtig gut durch, sodass eine körnige Textur entsteht. Ist euer Behälter kleiner, könnt ihr auch in mehreren Etappen hacken. Habt ihr gar keine Schneidemaschine, so könnt ihr auch alles mit einem großen Messer und ein bisschen Ausdauer ebenso fein hacken. Viel Spaß! Normalerweise sollte jetzt auch schon das Nudelwasser kochen, also könnt ihr das Wasser jetzt auch direkt salzen und die Nudeln hineingeben. Die Pfanne sollte jetzt übrigens auch heiß sein, deswegen könnt ihr jetzt direkt auch schon einen großen Schuss Olivenöl in die Pfanne geben und anschließend auch schon den Knoblauch, die Peperoni und den Rosmarin. Lasst diese Zutaten kurz etwas braten, aber nicht anbräunen. Das Aroma der Kräuter soll nur in das Öl übergehen. Nach ein bis zwei Minuten könnt ihr dann auch schon das gehackte Gemüse hinzugeben und alles immer mal wieder umrühren. Lasst ruhig das Gemüse auch noch mal etwas anschwitzen. Nach ebenfalls zu circa zwei Minuten könnt ihr dann in der Mitte eine Mulde machen und zusammen mit einem weiteren Schuss Schuss Olivenöl, den Tomatenmark, die Pinienkerne und die Lorbeerblätter hinzugeben. Lasst das Ganze wieder kurz anbraten, verrührt dann alles und gebt anschließend auch die passierten Tomaten hinzu. Gleichzeitig könnt ihr dann auch etwas vom Nudelwasser aufnehmen und auch zum Gemüse geben. Ich habe so circa 200 bis 300 Milliliter genommen und zwar genau so viel, dass das Blubbern so fein ist, dass nichts im Umfeld dreckig wird. Es geht übrigens auch ganz normales Leitungswasser. So, jetzt braucht ihr eigentlich nur warten, bis die Nudeln fertig sind und normalerweise sollten jetzt auch schon so circa die Nudeln fertig sein. Also könnt ihr das Gemüse so vor euch hinblubbern lassen und euch komplett auf die Nudeln konzentrieren, also abgießen und soweit fertig machen. Dann braucht ihr das Gemüseragout nämlich nur noch mit Pfeffer, Salz, Balsamico, Essig und oder Zitrone würzen, lecker anrichten und wer mag mit frischen Parmesan bestreuen und das war's dann auch schon. Und ob es schmeckt, verrate ich euch jetzt. Wenn ihr das hier riechen könntet, dann, das ist echt Wahnsinn, also allein... 
was hier an Geruch in der Küche gerade drin ist. Das ist phänomenal. Also da steckt so viel Power drin. Und ich würde sagen, ich probiere jetzt einfach mal. Und, oh, das müsste ihr nicht. Ein großer Löffel mit großer Soße. Soße. Oh, das ist geil. Das ist so lecker. Das ist, oh, das ist so lecker. Oh. Ich nehme doch mal den Teller. Es fehlt dem Gericht nichts. Es ist so intensiv, das ist, oh, das ist so, es ist nicht scharf. Es ist, es ist super würzig. Es hat also richtig Power. Man schmeckt die ganzen Gewürze. Man schmeckt, was heißt Gewürze? Man schmeckt die ganzen Kräuter. Man schmeckt die, ähm, die Gemüsesorten. Er schmeckt nicht wie erschlagen, also man hat nicht das Gefühl, als wenn es jetzt so, uh, so voll reinhaut. Es ist super frisch und doch super pikant. Wer das noch ein bisschen tiefer haben möchte, also noch ein bisschen mächtiger haben möchte, der tut einfach einen Viertel bis halben Teelöffel geräucherte Paprikapulver noch dazu und dann hat das Gericht einen dermaßen Wumms. Ähm, das ist phänomenal. Ansonsten finde ich, dass das gemüse ein super frisches und trotzdem, ja... Ich, wie soll ich das beschreiben? Also trotzdem so richtig baff reinknallt. Also das ist voll intensiv vom Geschmack und das riecht auch den ganzen Körper an. Und, ähm, und es ist aber nicht scharf. Also nicht, dass du das jetzt irgendwie so oh, und dann ist es ja... Nein, ganz im Gegenteil. Das ist... Boah, das ist richtig gut. Und wenn man jetzt einfach mal überlegt, dass das einfach nur gehacktes Gemüse ist, was einfach nur in der Pfanne gebraten wird, mit ein bisschen Tomatensauce aufgezogen wird und einfach nur ein bisschen gewürzt wird. So ein Ergebnis hinzubekommen, das ist echt phänomenal. Und ich glaube, das macht auch irgendwo eine gute Küche aus. Es muss nicht immer super kompliziert sein, sondern es muss einfach was passieren. Es müssen Emotionen freigesetzt werden. Und das ist so ein Essen, wo man echt sagen kann, hier, hier ist, entsteht was und hier entwickelt sich was. Das ist definitiv ein gemüse wo ich wirklich sagen kann, Boah, das, das essen wirklich alle. Ob Veganer oder Fleischesser oder sonst wer, ich glaube, hiermit kriegt man jeden glücklich. Es hat richtig Wumms, es macht richtig Spaß zu essen. Und ob man das jetzt mit Parmesan, ohne Parmesan, ob man jetzt geräuchertes Paprikapulver oder äh, was weiß ich dazu nehme, ich könnte das sogar mit Baguette essen. Also ne, einfach so, das wäre schon richtig cool. Die Nudeln passen natürlich, weil da ja ein Klecks Butter drin ist, passen natürlich da auch wunderbar zu. Ähm, aber insgesamt kann ich das nur empfehlen. Also sollte euch diese kleine Inspiration gefallen haben, würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Und ich persönlich würde mich ja mal freuen, wenn das mal einer nachmachen würde. Also das ist wirklich... Macht das nach! Sollte euch das Video insgesamt gefallen haben, dann würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr das einfach mal euren Freunden und Bekannten zeigt. Und solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, dann wisst ihr ja, hier auf dieser Seite, ich habe es letztes Mal falsch gesagt, auf dieser Seite müsstet ihr dieses kleine senf icon sehen. Und wenn ihr da drauf drückt, dann müsstet ihr mich abonnieren können. Ansonsten steht hier im Kanal überall mal mit Rot abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen, das hilft mir immer sehr. Ihr habt auch etwas davon, ihr werdet nämlich immer benachrichtigt, wenn ich neue Videos veröffentliche. Und ähm, ich persönlich hoffe ja, dass das ein oder andere schöne Video noch dabei sein wird. Also wie gesagt, ich kann euch das nur empfehlen. Probiert es aus, ähm, sagt mir, wie es war. Schickt mir vielleicht ein Foto bei Instagram oder Facebook. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Äh, bis nächste Woche. Äh, ciao. Und während des Films habe ich jetzt einen ganzen Teller gegessen. Also muss ich jetzt noch einen Teller essen. Weil ich habe das Thumbnail vergessen. Okay.